സോ ഗൈസ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പ്രോസസർ ലൈനപ്പ് ഫ്രം ഇന്റർ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ റോക്കറ്റ് ലൈക്ക് എസ് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇന്റർ റീസെന്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അവൈലബിലിറ്റി മാർക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാർച്ച് തേർട്ടിയത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ സ്റ്റോഴ്സിലും ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സിലും ഒക്കെ പ്രീ ഓർഡർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാർച്ച് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ എന്തായാലും പുതിയ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ റോക്കറ്റ് ലൈക്ക് എസ് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പഴയ ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ പ്ലസ് 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 അതേ സെയിം ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്റർണൽ കോർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ടെൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസർ ലൈനപ്പിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനിരുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൈപ്രസ് കോ റിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് സോ ഇതാണ് ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ റോക്കറ്റ് ലൈക്ക് എസ് പ്രോസസേഴ്സ് പവർ ചെയ്യുന്നത് സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്റർണലി കോർ ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോറിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെൻ നാനോമീറ്ററിന്റെ അതേ സിമിലർ ഡിസൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി സി ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് വരുന്നത് ജി പി യു സൈഡ് ഐ ജി പി യു സൈഡ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റലിന്റെ യു എച്ച് ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ റോക്കറ്റ് ലൈക്ക് എസ് പ്രോസസേഴ്സിൽ വരുന്നത് സോ ഇത് കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ഇന്റൽ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ട് ന്യൂസ് പഴയ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബാക്കി ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ലൈനപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ പ്രൈസും അതിന്റെ ബാക്കി ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റൽ ഐ നയൻ ലെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഓൾസോ ഇതിൽ ഒരു കെ എഫ് സീരീസും വരുന്നതായിരിക്കും സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ കോർ കൗണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് കാരണം പഴയ ജനറേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോസസേഴ്സിൽ വരുന്നത് ടെൻ കോസ് ആണ് സോ ലെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കോസ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇന്റൽ പറയുന്നത് ടെൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിനെ ഫോർട്ടീൻ ലോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില ടി ഡി പി വാല്യൂസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് കോഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ടെൻ കോഴ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടി ഡി പി വാല്യൂ നല്ല ഹൈ ആകുന്നുണ്ട് സോ ടി ഡി പി വാല്യൂ ആൻഡ് തെർമൽ ഇഷ്യൂസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എയ്റ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്റൽ പറയുന്നത് സോ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർസ് വരെ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോസസറാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ വരെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സിലും തെർമൽ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു തൊട്ട് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ ഹേർസ് വരെ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ ക്ലോക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു തൊട്ട് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ റേഞ്ച് വരെ പോകുന്നതായിരിക്കും സിംഗിൾ കോറില് സോ ഐ നയൻ ലെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ലെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ഐ സെവൻ പ്രോസസർ സോ ഐ സെവൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് ലെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡും ലെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ലെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫും നോർമൽ എഫ് വേരിയന്റും വരുന്നതായിരിക്കും സോ ലെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുവാണെങ്കിലും എയ്റ്റ് കോസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സ് ഉള്ള പ്രോസസറാണ് ടു പോയിന്റ് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്
എക്സ്പെൻസിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ടാക്സ് പ്രൈസ് കിട്ടും സോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ് വരുവാണെങ്കിൽ ടാക്സ് ആഡ് ആകുന്നതായിരിക്കും പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ലോവർ ബജറ്റ് മോഡൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഐ ത്രീ സീരീസും അതിന്റെ താഴെയുള്ള മോഡൽസിൽ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇതുവരെ പ്രോസസേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല സോ അതിന് പകരം ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിനെ തന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് ട്വീക്സ് ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ത്രീ മോഡൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് വരുന്നത് ഐ ത്രീ ടെൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് എഫ് ഐ ത്രീ ടെൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഐ ത്രീ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഐ ത്രീ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ പ്രോസസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഐ ത്രീ മോഡൽസിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേരിയൻസിന്റെ പ്രൈസിംഗ് എല്ലാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ട്വന്റി ഡോളേഴ്സ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആ റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് സോ ഐ ത്രീ വേരിയൻസും അതിന്റെ താഴെയുള്ള വേരിയൻസിൽ ലെവൻ സീരീസിൽ വരുന്ന പേരൊന്നും കാണുന്നില്ല ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആക്കിയാണ് ഇറക്കുന്നത് സോ മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിൽ ലെവൻ സീരീസിൽ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഡൌട്ട്ഫുൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്റൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പ്രോസസർ മുതൽ ഐ നയൻ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ വരെയുള്ള പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് സോ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ്സും അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമ്മിംഗ് ടു പെർഫോമൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഐ പി സി ഇൻക്രിമെന്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഐ ജി പി യു ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് പുതിയ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിൽ ഇന്റൽ അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ ലെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസറും റൈസൺ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സിന്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് കമ്പാരിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഗെയിംസിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് കാണാം സോ ഇതിലെല്ലാം ടെൻ പെർസെന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ആൻഡ് ലെവൻ പെർസെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്റൽ പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗെയിംസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വാസ് ത്രീ കിങ്ഡം ഗിയേഴ്സ് ഫൈവ് ഗ്രിഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ സോ ഈ നാല് ഗെയിംസ് മാത്രമാണ് ഇന്റൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ബെറ്ററാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വാട്ടർ ബോർഡ് അതർ ഗെയിംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി റിവ്യൂസ് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്റൽ പറയുന്നത് ഈ നാല് ഗെയിംസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സോ എന്ത് പുതിയ സംഭവം ഇറങ്ങിയാലും ഞാൻ പറയുന്ന അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് കമ്പനീസ് പറയുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്സും വാല്യൂസും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല തേർഡ് പാർട്ടി ബെഞ്ച് മാർക്സ് അതായത് റിയൽ പ്രോസസർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി യൂട്യൂബേഴ്സ് റിവ്യൂസ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇനീഷ്യലി വന്ന ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആകട്ടെ പുറത്തുനിന്ന് ലീക്ക് ആയ പലർക്കും ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയവർ ലീക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ടെൻത്ത് ജനറേഷന്റെ അത്രയും ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതൊന്ന് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെമ്മറി സപ്പോർട്ടിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സും ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാഹേർസ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഹേർസിന്റെ മെമ്മറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈവൻ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ഐ നയൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സും എക്സെപ്റ്റ് ഐ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലാതെ ബാക്കി ഐ ഫൈവ് തൊട്ട് മേലോട്ട് എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഹേർസിന്റെ മെമ്മറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിമിലർലി എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സും മദർ ബോർഡ്സും പി സി ഐ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ പുതിയ ഐ ജി പി യു ആണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതും സോ ഇതും ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്പയർ ടു പഴയ യു എച്ച് ഡി സിക്സ് തേർട്ടി ഗ്രാഫിക്സും ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യു എച്ച് ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയു
കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് മീഡിയ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ബിറ്റ് എ വി ഐ ട്വൽവ് ബിറ്റ് എച്ച് ഇ വി സി ആൻഡ് ഇ ടു ഇ സി കമ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്റലിന്റെ ക്വിക്സിംഗ് ടെക്നോളജിയിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ആവുന്നതും സോ ഐ ജി പി യു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹെവി എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എൻകോഡിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഐ ജി പി യു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളുടെയാണ് എന്നാലും ഇതിന്റെ ഐ ജി പി യു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ക്ലിയർലി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് റാം ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈനലി റീസൈസബിൾ ബാർ ഈ റീസൈസബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ എം ഡിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു സാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സ്മാർട്ട് ആക്സസ് മെമ്മറി എ എം ഡി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് സ്മാർട്ട് ആക്സസ് മെമ്മറി സോ ഇത് ഇന്റൽ കോപ്പി അടിച്ച് അവരത് പുതിയ പേർ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് റീസൈസബിൾ ബാർ എന്ന് സാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ആക്സസ് മെമ്മറി യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് പ്രോസസേഴ്സ് വേണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിന്റെ മദർ ബോർഡ് വേണം ആൻഡ് പുതിയ ആർ എക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് സോ ഈ മൂന്നിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ പി സി ബിൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോസസറിന്റെ ഡയറക്ട്ലി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോമൻസ് ഗെയിമിംഗ് മെയിൻലി ഗെയിമിംഗിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇതിറക്കിയത് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ ട്വൽവ് ജി ബി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് സോ പ്രോസസറിന് ഡയറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോസസറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് എം ഡി ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ആക്സസ് മെമ്മറി ഫീച്ചർ സോ ഇതിനെയാണ് റീസൈസബിൾ ബാർ എന്ന് എൻ വി ഡി എ കോപ്പി അടിച്ചത് നേരത്തെ ഇന്റൽ എന്നാ തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി എൻ വി ഡി ആണ് എൻ വി ഡി ആണ് റീസൈസബിൾ ബാർ എന്ന് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി അടിച്ച് എൻ വി ഡി എ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിൽ ഈ ഫീച്ചർ ഇറക്കിയത് സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റീസൈസബിൾ ബാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൽ പ്രോസസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ വി ഡിയുടെ പുതിയ ത്രീ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ സംഭവമായിരിക്കും ഇന്റൽ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എൻ വി ഡിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇന്റൽ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് റീസൈസബിൾ ബാർ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നെ ബ്രീഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റൽ ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ റോക്കറ്റ് ലൈക്ക് എസ് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും പ്രൈസിങ്ങും അവൈലബിലിറ്റിയും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ അതിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ്സും നെയിംസും എല്ലാം എന്തായാലും ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ബെഞ്ച് മാർക്സ് വന്നിട്ടില്ല ഇനിഷ്യൽ ലീഗ്ഡ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻത്ത് ജനറേഷന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അതേ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മേ ബി അതിലും വേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കാം ലിറ്ററലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ഒരു ഗ്യാപ് ഫില്ലറായിട്ടാണ് ഇന്റൽ ഇറക്കിയത് കാരണം എ എം ഡി റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് ഇറക്കി ഇത്രയും ടോപ്പിൽ വന്നു സോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറക്കണമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു സീരീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെവൻത്തിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇൻ കേസ് പഴയ എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ലെവൻത്ത് ജനറേഷൻ നോക്കാം അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസും അവൈലബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈവൻ പ്രോസസേഴ്സിന്റെയും പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ട് വരുവാണ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റേഞ്ച് കിടന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻത്ത് ജനറേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോസസർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് കിടന്നത് തേർട്ടീൻ ടു